Evet arkadaşlar. E, Riemann toplamlarına bir örnek olarak fx eşittir 2x kare artı 1 fonksiyonunun eksi 1 2 kapalı aralığında p eşittir eksi 1 eksi 1 bölü 2 1 ve 2 noktalarından oluşan bölüntüsüne karşılık alt ve üst Riemann toplamlarını hesaplayalım. İlk önce bu fonksiyonun e, grafiğini düzgün bir şekilde çizmeye çalışalım. O bize e, yol gösterecek. Şurası y eksenimiz. Şurası x eksenimiz olsun. Aralığımızı düzgünce işaretleyelim. Şurası eksi 1. Şurası 1. Şurası da 2 noktası. Şimdi bu fonksiyonun eksi 1'de aldığı değer nedir? Eksi 1'in karesi 1. 2 artı 1. 3 oluyor. 2'de aldığı değer 4 çarpı 2. 8 artı 1. 9. Dolayısıyla 9 birimli kere ihtiyacım var. Onun için x eksenindeki birimi y eksenindeki birimden farklı seçelim. Daha küçük bir birim seçelim y ekseni üzerinde. Şöyle işaretliyorum. Şurası 3 olsun. Şurası 6 olsun. Şurası da 9 olsun. E, eksi 1'de 3 değerini alıyor dedik. E, 2 noktasında 9 değerini alıyor. 1 noktasında da 3 değerini aldığına dikkat edelim. E, 0'da hangi değerini alıyor 2x kare artı 1 fonksiyonu? E, orada da bir değerini alıyor. Şimdi bunları birleştiriyorum. Evet. Fonksiyonumuzun grafiği şu şekilde. Şu aldığı değerleri aldığı noktaları da işaretleyelim. Şimdi bir de bölüntümüzde e, eksi bir eksi bir bölü iki Bir ve iki noktaları var. Onları da bu şekilde göstermiş olduk. Evet grafiği çizdik. Şimdi bu soruya kim devam etmek ister? Didem. Hocam. E, yapmak ister misin? Bir deneyebilirim hocam. Siz yardım edersiniz bana. Tabii ki. Buyur. E, şimdi öncelikle hocam. Ben şu aralıkları bir yazayım. Tamam. Buradan aldığı en büyük en küçük değerlere de bakalım. Tabii işlem hatası yapmamak için hangi aralıkta çalışıyoruz? Maksimum değerimiz nedir? Minimum değerimiz nedir? Onları yazsak iyi olur. Evet hocam. Öncelikle e, eksi bir eksi bir bölü iki aralığımızda Evet. Bu aralığın uzunluğu delta eksi bir diyeyim bu aralığın uzunluğuna. Tamam. E, nedir? Eksi bir bölü iki eksi eksi birden bir bölü iki. Bir bölü iki. Bu aralıkta fonksiyonun aldığı en küçük değeri küçük m1 demiştik. Ee, burada eksi 1 bölü 2 noktasını alıyor hocam. Güzel grafikten Onu, görünüyor. Hemen. Evet yazarsak yerine fonksiyonda e, sonuç 3 bölü 2. 2x kare artı 1 fonksiyonunda x yerine eksi 1 bölü 2, 2, 2 yaz. Güzel. Hı hı. En büyük değer. En büyük değer onu da büyük m1 ile göstermiştik. En büyük değerimiz de e, eksi bir noktasında alınıyor hocam. Tamam. Bunu da fonksiyonda gidip yerine yazarsam eksi birin karesi 2, 3. Evet üç. aynen öyle aslında. Grafikte görünüyor. 3. Güzel. İkinci alt aralığımıza geçelim. İkinci alt aralığımız eksi bir bölü iki. Bir aralığımız değil mi? Hı hı. E, bunun uzunluğu bu aralığın uzunluğu delta eksi iki ile gösteriyoruz. Bir eksi eksi bir bölü ikiden üç bölü iki. Güzel. Şimdi bu aralıkta alınan en küçük değere bakalım. Ee, şimdi bu aralıkta hocam bakıyorum eksi 1 bölü 2'de aldığı değer e, 3 bölü 2 3 bölü 2 idi. E, 1'de aldığı değer 3 ancak bu fonksiyon 0'da 1 değerini alıyor. En Çok küçük güzel. değer bu Çok değil güzel. mi? Arkadaşlar buraya dikkat edin. E, bu fonksiyonda alınan en küçük değer aralığın sol ucunda ya da sağ ucunda alınmıyor. Aradaki bir noktada alınıyor. Yani bütün sorularda buna dikkat etmeniz lazım. E, bu örnekte olduğu gibi arada bir yerde alınabilir. Evet. X eşit 0 noktasına alınıyor. Bunu yine fonksiyonda yerine yazarsam e, 2 çarpı 0'ın karesi arası 1 geliyor buradan. Küçük m O da 1 geliyor. Çok güzel. Büyük m bile bakalım. Bunu e, sağ uçta alıyor hocam. E, 1 noktasında alıyor. Tamam. Bunu hesaplamıştık zaten. 3 olacak. O Büyük m1 değerim. M2. m2 eşittir. Şunu 2 yapayım. Tamam, o da 3. O da 3. Şimdi son aralığımız galiba. Evet. 1, 2 aralığı. Bu aralığın uzunluğu delta x3 ile göstermiştik. 2 eksi 1'den 1. Bu aralıkta alınan en küçük değer küçük m3 eşittir. 1 noktasında alıyor. 
3 olacak yine. 3 oluyor. E, en büyük değerimiz M3 hı hı. eşittir. Onu da 2 noktasını alıyor. Zaten grafikte de belli bayağı gidiyor evet, hocam. 9. E, 9. Evet tamam. şimdi gerekli bütün bilgilere sahibiz. Hı hı. Üst toplamı ve alt toplamı e, yazabiliriz. E, önce alt toplamdan başlayayım tamam. hocam. AFP ile göstermiştik bunu. Hı hı. E, yapmamız gereken... Birinci alt aralıkta alınan en küçük değer çarpı o aralığın uzunluğu. Evet. Burada 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yani küçük m1 çarpı delta x1 artı e, küçük m2 çarpı delta x2 3 bölü 2 hı hı. artı e, küçük m3 çarpı aralığın uzunluğu 1. Çok güzel. Şimdi bu sayı nedir? Bu hesaplamayı yapayım hocam. 3 bölü 4 artı 3 bölü 2 hı hı. artı 3. 3. Hmm, biraz düşüneyim hocam. 3 bölü 4 artı 9 bölü 2 aslında. Evet. Bu da eşittir. Çarparsam bunu 2 ile 18. 21 bölü 4. 4. Çok güzel. Alt toplamı bulduk bu bölüntü için. Evet. Bir de üst toplamı Üst toplamı bakalım. Üst toplam için ne yapacaktık? Aynı şey yapacağız aslında. Sadece küçük m'ler yerine büyük, büyük m'leri kullanacağız. Aldı en büyük değeri. Onu da yazalım hocam. E, 3. Birinci alt aralıkta alınan en büyük değer 3. Çarpı aralığın uzunluğu. Artı. İkinci aralıkta yine en büyük değerimiz 3. Aralığın uzunluğu bu kez 3 bölü 2. Çok güzel. Artı. Üçüncü aralığımızda alınan en büyük değer 9. Çarpı aralığın uzunluğu 1. Çok güzel. Bunu hesaplarsak 9 bölü 2 artı 3 bölü 2 burası 6. 6 artı 9'dan da 15. Çok güzel. Bravo. Ee, teşekkür ederim diye de oturabilirsin. Rica ederim hocam ne demek.